ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുരമാണ് മധുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മധുരം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം പുഡിങ്സ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഇതൊരു തരം കുൽഫി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് മാങ്ങേൻ്റെ അണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ട് കുൽഫി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മാങ്ങയിൽ നിറക്കാനുള്ള ആ ഒരു കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാൽ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പാലും പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങോട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത പാലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പാൽപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണല്ലോ അതിൽ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാല് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറുക്കി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ വരും നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മാങ്ങയിലേക്ക് നറക്കണത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് തണുത്ത് വന്ന ഒരു പരുവം കണ്ടോ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് നട്ട്സ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബദാം ഒരു അഞ്ച് ബദാം ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുൽഫി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നട്ട്സും കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടോ മാങ്ങയുടെ ഇതൊന്ന് നോക്കിയതാണ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് കഴിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നാരില്ലാത്ത അധികം നാരില്ലാത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെട്ടിയുടെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഞെട്ടി കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഞെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നല്ലൊരു അറ്റം കൂർത്ത കത്തിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ആ ഒരു കത്തിയും കൊണ്ട് പതുക്കെ ആ അണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഇറക്കരുത് പതുക്കെ പതുക്കെ മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരിക നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ക്ഷമ വേണം അതിന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കത്തിയുടെ കൂർപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് മാങ്ങയുടെ ആ ഒരു തൊലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുൽഫിയുടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് നറക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലീക്കായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാങ്ങേൻ്റെ അണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസം തോന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് പിന്നെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം
നറുക്കാം ഈ ഒരു മാങ്ങയിലേക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങയിലൊക്കെ ആ ഒരു കുൽഫി മിക്സ് ഒഴിച്ച് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഞെട്ടി ഭാഗം അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ക്ലിം ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടോ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ മറിഞ്ഞ് വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത്തിരി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തണുപ്പിച്ചെടുത്ത മാങ്ങയാണ് ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുക്കണവും അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഇതേപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തണുപ്പിച്ച് ആ ഒരു മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പും ഈ ഒരു കുൽഫിയുടെ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല പോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയിട്ട് മാങ്ങയുടെ തൊലി ചെത്തിയിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് വട്ടത്തിലിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നട്ട്സൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തണുപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കാരണം ഇതുണ്ടാക്കി ഉടനെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കൗതുകമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മാങ്ങേൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാങ്ങേൻ്റെ അണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു കൗതുകമായിരിക്കും ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയുക ഇനി വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു